called unto holiness, Church of our God, purchase of Jesus, redeemed by His blood, called from the world and its idols to flee, called from the bondage of sin to Ik wil aansluit hier bij al hierdie gebede als ons hier die kostbare mensen voor je aangezicht kom hou. Baie van hulle is bloedgewaste kinders van u. Baie van hulle ken u glad nie. En jyre ons bid, soos Melanie ook gevra, dat u hier die baie slechte omstandighede sal gebruik, zodat so baie van hulle by die kruis sal uitkom. Zodat so die van hulle wat u kinders is nog meer toegeweid aan u sal word. En jyre, dat u u wil sal het geskiet soos u altyd doen. Ons bid net jyre vir voorsiening en hulp en uitkomst waar u weer het nodig is. En ons bid jyre dat u al hierdie dinge sal meewerk tot die uitvoering van u groot plan. En ons weet jyre, dis in die professie, ons weet hierdie goed moet gebeur, maar dis slecht as dit gebeur. En ons bid vir die mense, dat u vir hulle sal help en dat u vir hulle sal genadig wees. Ons bid jyre vir mense hier in ons land wat nood het vanmorgen, miskien in ons gemeenskap, deel van ons gemeente, as daar mense is wat nood het, siek het, seer het, behoefte het op een of ander gebied of area, bid ons jyre dat jy wat die groot geneesheer is en die voorsiener, dat jy hulle harte sal vul, hulle lichame sal aanraak en dat jy sal voorsien in hulle behoefte. Ons vraag ook nou, wanneer ons jy woord oopmaak, dat jy ons harte sal oopmaak, om te luister, in te neem, dit ons eie te maak en te groei. Dankie Heere, dat u ons nooit in die steek laat nie. Ons verraad het net in Jezus' naam. Amen. Vriende, blij saam met my na Colossense hoofstuk 2. Colossense hoofstuk 2. Soos wat hier die wereld begin kantel, want ek is seker allemaal kan sien dat die wereld is bezig om te kantel en dinge is bezig om na punt toe te beweeg. Wel ek vanmorgen gesels oor die thema al die volheid waarna jy soek is in hom. Is nie in die wereld nie, is nie te vinde nie. Alles waarna jy soek, jou diepste begeerte, die diepste begeerte van ons harte is te vinde in ons meester. Is nie te vinde hier op die aarde en selfs in een levensmaat, ek sal nou nou net daarna verwees, of kinders, of een huis, of een gesin, of een bezigheid, of sukses, of geld, of een klomp roem, of wat ook al nie. Het is te vinde net op een plek, net by een persoon, en dit is ons heiland. Kom ons lees Colossense 2 van vers 1, tot en met vers 10. Paulus skryf vir hulle, hy sê, ek wil hee jy dat jy moet weet wat een groot strijd ek oor jy het en oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Dat hulle harte vertroos mag word, dier dat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle reikdom van die volle versekerdheid van inzig om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus. In wie al die skatte van weisheid is en kennis verborgen is. Dit sê ek, so dat niemand jylle mag verlei met drogredes nie. Want al is ek ook na die vlees aanwezig, toch is ek by jylle in die gees, en ek verblij my om jylle goeie orde te sien, en die vastigheid van jylle geloof in Christus, soos jylle dan Christus Jezus die Heere aangeneem het, wandel so in hom. Gewortel en opgebouw in hom, en bevestig in die geloof, soos jylle geleer is, terwijl jylle daarin oorvloedig is in danksegging. Vers 8 is een waarschuwing. Pas op, dat niemand jylle as een buit wegvoer, dier die weisbegeerte en nietige misleiding nie. Volgens die oorlevering van mense, volgens die eerste beginsels van die wereld, en nie volgens Christus nie. En dan vers 9 is ons sleedelvers, want in hom woon al die volheid van die Godheid uit, lichamelik, en jylle het die volheid in hom wat die hoof is van alle overheid en mag. 
in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelijk en dan hierdie bevestiging en jullie het daar die volheid wanneer jullie in hom is. Nou vrienden, W. Gatsby het die volgende gesê, It pleases the Father that all fullness would be in Christ. Therefore, there is nothing but emptiness everywhere else. It pleases the Father that all fullness should be in Christ. Therefore, there is nothing but emptiness everywhere else. Die van jylle wat al een paar jaar aangestap het, die wat jonke sal het miskien nog nie so mooi verstaan nie, maar die van jylle wat al een paar dekades op die aarde is en al een paar toets geskryf het en al een paar dinge deurgemaak het, het achtergekom dat die dinge wat jy gedink het, gaan jou gelukkig maak. Die dinge wat jy gedink het, gaan jou vervuld en bevredig laat was op die einde van die dag toe nie so vervullend en nie so bevredigend soos wat jy gedink het nie. Ons leef in een baie rusteloose wereld, een wereld wat ons constant bombardeer met advertenties en promoties en uitdagings, dis een wereld wat so gerat is, dat het ons constant onbevredig laat. Het laat ons constant voel, ons moet koop en vernieuwe en verander en groei, en ons moet die heel tyd voor en toe en beter en groter, bigger en better, soos hulle sê in Engels. En dis natuurlijk so ontwerp vir twee redes. Die ekonomie wil soveel as moendlik geld uit ons maak, en die duivel wil ons so bezig as moendlik hou. Maar nie dit onderskat nie, vriende. Die vijand wil ons so bezig as moendlik hou. Die hele stelsel is gemik en word gedruif dier die mense vleeslike natuur en die swakheid van die mens vir die bevrediging van sy of haar eie vleeslikheid. So baie van ons onrus en rusteloosheid word gebore uit ons gebrek aan vervuld wees met die volheid van onse Heere Jezus Christus. Baie van die onrus wat mense in ons moderne wereld beleef en baie van die dinge wat mense jaag spruit direct uit hier die leegheid wat mense in hulle harte beleef. Paulus skryf van die gemeente in Colossense, hy sê jylle moet oppas, daar is een valse lering onder jylle, en daar die valse lering is daarop gemik om jylle focus weg te vat van ons heiland, na dit wat bevredigend is vir die vlees. Paulus sê dag was daar een valse leerstelling, wat die bloedgewastes probeer weglok het van ons heiland as die middelpunt, na een leerstelling van selfkastuiding en een vereering van engele. Niks anders as een vleeslike bevredigingstheologie nie. En Paulus sê vir hulle, pas op, jylle word weggeleid van hom wat in die middel van alles moet staan. En dit is vir my verstommend, hoe dat ons vleeslike altyd in die prentjie wil inkom en met selfbevrediging ons probeer vul en red. Nou skryf hy, in vers 4, dit sê ek so dat niemand jylle mag verlei met drogredes nie. Vers 6 sê hy, soos jylle dan Christus aangeneem het, wandel so in hom. Vers 8, pas op dat niemand jylle as een buit wegvoer dier die wijsbegeerte en nietige misleiding en volgens die oorlevering van mense, volgens die eerste beginsels van die wereld, nie volgens Christus nie. Vers 16, 17, 18 gaan hy verder. Hy sê, laat niemand jylle oordeel in spuis of in drank of met betrekking tot een feest of een nieuwe maan of een sabbat nie. Wat een skadewee is van die toekomstige dinge, maar die lichaam behoort aan Christus. Laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie, al sou hy een behaai in nederigheid en die vereering van engele en indring in wat hy nie gesien het nie en sonder oorzaak opgeblaas wees dier sy vleeslike gesintheid. Vers 23, wat alhoewel dit een skyn van weisheid het, een eie sinnige godsdienst en nederigheid en in gestrengheid in die lichaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Vandag is dit nog steeds die hoofdfokus van die sielevijand, om ons aandag weg te kry van ons heiland af, na die versadiging van die vlees. En as hy dit kan recht kry, dan het hy ons geestelik ontspoor. Die oomlik as hy dit kan recht kry, dat ons focus nie meer is op hom, die heiland, as ons middelpunt, ons bron van vervulling, 
is bron van bevrediging nie, dan krijg je dit recht om ons aandacht te schuiven naar die vleeslijke. En ons begin daar die vervulling, daar die zelfbevrediging, daar die behoefte in ons zoek op andere plekken. En dan begin mensen vreselijke stupid goed doen. Want let weg beweeg van die bron, die kern. Want Paulus zegt duidelijk voor ons in Colossense, al die volheid van die Godheid woon in hom. En als daar een leegheid in jou is vermoorden, of in iemand wat naar hier die boodschap luister, als daar een of ander evers in jou leven, in een of ander area, een vacuüm is, is daar niet één persoon wat het kan vervullen. En dit is Hij. Want al die volheid van die Godheid wonen om. Dit is interessant dat alle valse leerstellingen vandaag nog meer ingesteld is op die mensen vleeslijke abtijten als op die Heer Jezus zelf. En denk maar voor jezelf, van enige van die valse theologieën vandaag. Die zogenaamde uh, prosperity gospels en die kingdom now en al die type van theologieën, zelfs al die andere wereldgodsdiensten, waarop focus hulle? Daar is, daar is een wegbeweeg van die Heer Jezus Christus als die middelpunt, die bron van alle vervulling, alle vreugde, alle heil naar iets wat bevredigend is voor die vlees. Als je hierdie formuliekies volg, dan sal die Heere jou baie geld gee. Als jij zo so maakt, dan zal je voor je baie gezondheid geven. Als je zo so maakt, dan zal je voor al die problemen uitsorteren, zodat so jouw leven klopt dus op boemartelijk. Wat is dit? Bevrediging van die vlees. Die vijand het recht gekry, om zelfs binnen die kerk die focus weg te vatten van hom, wat die volledige volheid van God het, wat die allesomvattende bron van leven is, wat al is wat ons eindelijk rarig nodig het, naar die vleeslijke toe. En dis die gevaar, dit was in daar die gemeente die gevaar, dit is vandaag nog steeds die gevaar. Zo so baie van die boodschappen wat vandaag in kerken verkondigd wordt, is daarop gemik om die vleeslijke abtijte van mensen te bevredigen. Mensen op alle gebieden op zoek naar vermaak en plezier en ontspanning naar macht en roem en rijkdom en gezondheid. En al die dingen van die vlees wat bestemd is om te, om te vergaan. En predikanten en predikers het ook daarvoor geval. En dis die boodschap wat laat die mensen brengen. Kom naar die huis van die Heer. Kom kerk toe. Die Heer zal jou zien. Geer geld. Die Heer gaan jou zien. En het gaat met jou net goed gaan. En, en dis die wil van die Heer dat daar niks verkeerd in jou leven zal gebeuren. Jij zal nooit ziek worden. Jouw kinder zal niks oorkom nie is dat klomp twak. Want wat is die middelpunt? Dat is onze heiland. En als God jou door moeilijke omstandigheden wil sit, my laan nie dit vanmorgen gesê in haar gebed, om jou focus meer op die bron van die leven te krijgen, op hom wat alle volheid is, dan gaan hij dit doen. Want hij weet, jou vleeslijke ervarings, of dit nou ziekte en, en hartseer of verlies of financiële stremming of wat ook al het is in jou leven, is net voor het tijdje. En dan breek je eeuwigheid aan. En dan is je voor eeuwig bij hom. So die focus hier is niet om, zoals ik al gezegd heb, die doel van hierdie leven is niet om al die goed te bereiken. Nie. Die doel van hierdie leven is om hom en zijn volheid te leren kennen. En hom toe te laten om je hele leven te vol. En als je leven dan een mislukking is op al die andere gebieden, dan zie je nog steeds die grootste succes wat leef. Waarom? Want hij het je hart gevul met zijn volheid. Want hij is die middelpunt van alles. Zien sien die sondeval maak, het ons allemaal een natuurlijke leegheid ervaar. En daarom is het niet logisch, dat ons zal zelf proberen om die leegheid te vul op een of andere manier. Iemand het een dag gesê, elke man wat aan een ander vrouw sy deerklop, is eindelijk op zoek naar God. En kan een mens ook sê, elke persoon wat in die aande in een kroeg zit en keier en, en drink om beter te voel, is ook eindelijk net op zoek naar die bevrediging en vervulling en vrede, wat daar net in God alleen te vinden is. Net in Jezus ons heiland. Die van jullie wat uit die wereld uitkom, sal weet waarvan ik praat. En die duivel in die wereld staan gereed met de miljoen dingen. Zolang ons aandacht niet wegbeweeg 
van die ware kern van alles. Onze Heer Jezus Christus. Want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelijk. En jullie het die volheid in hom waar die hoofd is van alle overheid in mag. Wat Paulus sê is dat hulle in die oude voor hulle redding voorziening gemaakt het vir en slaven was van hulle vlees en van zonde. Nou sê hy stop daarmee, hou op om al die goed te soek. Hou op om te zoeken naar die bevrediging van die vleeslijke goed. Zoek naar de Heer Jezus. Focus op Hom. Laat zij vol uit jou leven vul. En die vleeslijke goed zal ver in die achter, achterste spiel verdwijnen. Zoals wat je aanbeweeg. En in hom groei. Alle andere dingen. Buiten ons heiland was nooit bedoeld om ons te vervullen. Voor een man om zijn vrouw te ontmoeten en, en uiteindelijk te trouwen, en voor een vrouw om haar man te ontmoeten en uiteindelijk te trouwen, is een ongelooflijke ervaring. Die van jullie wat, wat, uh, wat getrouwd is, weet waarvan ik praat. Maar het was nooit bedoeld dat je man of je vrouw je moet vervullen. Een man kan niet een vrouw vervullen nie, en een vrouw kan niet een man vervullen. Nie. Dit neemt die eenzaamheid weg. Dit geeft voor ons een metgezel. Dit geeft voor ons die vreugde van intimiteit. En, en die voorrecht om kinders te kan hee, En een gezin te kan hee. Ja. Maar dit kan niet je hart vervullen. Nie. Niet Christus kan. Niet ons heiland kan daar die leegheid in die hart van een man en een vrouw vul. En dan breng mensen kinderkies in die leven en is een wonderlijke voorrecht. En dan denk je, nou zal ik vervuld wees, want mijn huis is vol kinders. En ik heb al daar gepreek in een ander boodschap en dan begin je in die nacht wakker leeuwen. Kinders was nooit bedoeld om je hart te vervullen. Kan je leven vervullen, je huis vol met lachen, met gezels en met spilletjes en vreugde. Maar dit kan niet die kern van je mens wees vervullen. Nie. Dit kan niet die gat in je hart toemaken. Nie. Die cellen met bezigheid en geld en succes en roem en, en academische prestaties en wat ook al die mens na jaag. Dit kan niet dat gat in je hart toe maak nie. Want al die volheid het God in sy sien geplaas. Nie in een man of een vrouw of in een kind of in een werk nie. God het gekies dat hij die volheid van alles wat ik en jij als mens nodig het, zal plaats in zijn pers- in in eie zien in die persoon van ons heiland. En als je hom het, en als je hom in je hart toelaat, en je leeft in hom, en je beweegt in hom, dan is jouw leven vervuld. Al is je arm, al is je alleen, want hij is bij jou. En je hebt alles nodig. Alles bij jou wat je nodig hebt, wanneer hij bij jou is. Pas op dat jullie gedachten niet vervreemd worden van de Heer Jezus af, niet zij voor hulle nie die gedeelte. En die oude had jullie die vlees bevredig, jullie het gehaard lef voor dit wat jullie gedenken het gaan jullie vervul. Nou moet jullie focus begin, begin in scherp op hom wat die volheid is, want in hom woon al die volheid lichamelijk. Zoals jullie dan Christus Jezus die Heere aangeneem het, wandelen hom, sê vers 6. Vers 7 sê, gewortel en opgebouw in hom en bevestig in die geloof, zoals jullie geleer is, terwijl jullie daar een oorvloedig is met dankzeg. En kan ik je vanmorgen vragen, is je gewortel in hom? Rechtig gewortel in hom. So vast gewortel in hom, dat maak die saak wat gebeur nie. Jou hart nog steeds zal sê, Zoals Rasius Beffert, dit is wel met mijn ziel. Ik is vol, ik is vervuld. Ik heb ook verschrikkelijk verloor. Ik heb ook een vreselijke verlies geleid. Ik heb ook een vreselijke slechte tijding gekregen rondom mijn gezondheid. Ik heb ook, ik ga ook weer een verschrikkelijke tijd met mijn kinders. Want ze volgen niet die jaren niet en ze brengen groot hartzeer over mijn leven. Maar mijn hart is vervuld. Want mijn hart is vol van hom, wat al die volheid. En al die vervulling en al die vreugde wat God met mij wil deel en hom het als persoon. Matthew Hendry schrijft van hierdie gedeelte. 
Hy sê, prosperity of the soul is the best prosperity. Great knowledge and a strong faith make a soul rich. The treasures of wisdom are, he, are hidden not from us, but for us in Christ. We must spend upon the rock which is laid up for us in him and draw from him the treasures which are hidden in him. We must walk with him in our daily course and keep up communion with him. The more closely we walk with Christ, the more we are rooted and established in the faith. If we walk in him, we shall be rooted in him. And the more firmly we are rooted in him, the more closely we shall walk with him. En kan een mens bij sê hoe voller sal ons hart en ons binnenkant wees. Verstaan jy nou hoekom iemand wat langzaam met Christus wandel, wat rechtig gepad met hom stap en om lief het en om toelaat om sy of haar leven te vul, het glad nie meer een begeerte na die dinge van hier die wereld nie, die plezier van hier die wereld nie. As jy met ou Christene praat, rechtig lang op die pad, wat langzaam met ons heiland wandel, sal hulle vir jou sê, ek het geen begeerte om te gaan dobbel nie, ek het geen begeerte om te drink nie, ek het geen begeerte om sonde te doen nie, ek het geen begeerte om slecht te praat van ander mense nie, ek het geen begeerte om ander mense af te breek nie, ek het geen begeerte na meer geld nie, ek het geen begeerte na niks nie, ek het net een begeerte in my hart, en dit is om meer en meer en meer en meer van hom te leer, meer en meer en meer van hom te hee, soos wat ek ouwer word, Wat het hulle ervaar? Hulle het gepro en gesmaak dat hy werkelijk bevredig en alles van hier die wereld werkelijk op die oude van die dag nie bevredig nie. Hulle het een baie goeie les geleer en dit maak hulle skatrijk. As jy weer onrustig voel en leeg in plaas daarvan om te spring na ander kerk toe wat jy denk jy ook meer gelukkig gaan maak of plaas daarvan om een ander voertuig te gaan koop wat jy denk jou gelukkig gaan maak of om een ander werk te gaan soek of om een ander man of een vrou te soek die jimmele verbied maar baie mense doen dit jy sê ek sien my gelukkig nie ga nou ander man of ander vrou soek of voor jy weer met groot hoop een nieuwe ding aanpak wat jy geloof jou daar die geluk sal bring waarna jy smak voordat jy hierdie goed doen ga in jou binnenkamer, sluit jou deur dan stort jou hart uit voor jou koning en vraag hom om jou te vul met sy volheid, en sit daar aan sy voete, totdat jy begin voel, en begin ervaar, dat jy drink uit die fontein van levende water, en wanneer daar die fontein begin vloei in jou, sê ons heiland vir ons in Johannes 4, dit sal opspring tot in die eeuwige lewe, en dit sal levende tome van water word, wat uit jou binnenkant vloei, en as jy dit begin beleef, dan verloor jy die behoefte aan al die ander dinge. Die oplossing is nie dier nie, is nie ver nie, is eenvoudig. Jy het nie een ander voertuig nodig, of een ander vrou, of een ander werk, of een ander man nie. Jy het meer tyd by die heiland nodig. Jy het meer tyd nodig, om te eet en te drink, uit daar die fontein van lewe. En asjeblief, ek praat nou nie van, ek sê nou nie, as jou kar nou rarig op die einde van sy lewe gekom het, nou nie, aan nou ruim het om tot iemand jou langs die pad moet kom sleep nie, dit is nie waarvan ek praat nie, as ek bleef, ek hoop jylle verstaan my nie, of jy kar het nie meer sy functionaliteit nie, en jy wil een ander voet rekker, ek praat nie daarvan nie, ek praat van mense wat goed doen, omdat hulle probeer om gelukkig te word daardier, of vervuld te word daardier, ek hoop ek verduidelik myself recht, as jou tyd en jou geld, gaan eder in jou binnenkamer, en kry meer van hom, so dat hy jou volheid kan word. Wanneer die vijand jou weer probeer mislei, sal jy met groot vrijmoedigheid vir hom kan sê, ek het Jezus, wat het ek anders nodig? My heiland het my volheid geword, my heiland het my vreugde geword, my heiland het my vervulling geword, wat kan nie die wereld vir my bied? Hier in die 70's was een man met die naam van John Paul Getty, een van die rijkste oliemagnate in die wereld, ek weet nie wie van julle het al gehoor van hom, of sy geschiedenis ken nie, die man was op die stadium fabelachtig rijk, die van julle wat al een foto van die internet afgeleid, so baie keer gesien het onderstaan Getty Images, weet nie of julle het al gesien het nie, is een van sy maatskapie, 
Die man was fabelachtig rijk en fabelachtig zijnig. En zijn klein zien wordt toe ontvoer die die Italiaanse maffia. Maar hij het geweier om die losprijs te betalen. Dus hij zei: kan het niet bekostig. Hij heeft al die geld in die wereld. Maar hij kan niet bekostig om die geld van die losprijs te betalen voor zijn klein zien. Voor vijf maanden lang het hulle hem aangehou, en die ontvoerders het naderhand so desperaat geraak, het hulle die kindse oor afgesnijd het, en vir hulle gepos het. En toe het om, toe het om bykie begin beweeg, maar hy het nog steeds nie die volle prijs betaal, nie, hy het gesê, hy sal net dit betaal wat belasting aftrekbaar is. Ek bedoel, kan jy verstaan, hoe, hoe siek is dit? Sy sekuriteitsraadsgever kom by hom, op die dag waar die olieprijs weer getlim het, en hy reiker is as ooit van tevore, en hy sê vir hom, sê net vir my, Betaal net die losprys. Wat, wat gaan het vat om jou te laat voel, jy is veilig? Zijn antwoord was, meer geld. Ek is nie nou in een goede financiële positie nie. Ek dink nie, ek kan het rechtig bekostig nie. Jy sien sy volheid, het hy probeer kry die middel van geld. En meer, en meer, en meer was nie genoeg nie kon nie bereid punt uitkom, waarby eenvoudige mense kan uitkom, om te sê, ek is vervuld nie, kon nie bereid punt uitkom nie, terwyl eenvoudige kinders van die Heere, wat in hulle binnenkamer ingaan, en die woord van God oopmaak, en tot hulle vader roep, en om vraag om hulle te vervul, by een punt uitkom in hulle lewe, wat hulle sê, ek is tevrede, ek is vervuld, ek is gelukkig, ek het niks meer nodig nie, want ek het my heiland gekry, en hy, is al die volheid wat ek ooit nodig sal hee. Kom ons lees net wat sê die woord van die Heere, voor ek klaar maak. Psalm 63 vers 4, so sal ek die prijs my leven lang in die naam my hande ophef, soos met vet en vetigheid sal my siel verstandig word, my mond sal roem met jebelende lippe, as ek aan u dink op my bed, in die nachtwake oor u pijn. My siel sal met vettigheid versadig word. Psalm 81 vers 16, Ja, hy sou hulle voet met die beste van die koring, en met jening uit die rot sou ek jou versadig. God sê, ek sal vir jou versadig. Ek sal jou vol maak met koring en vetspuis. Dit het ons verlede week gesien as jy net na my toe wil kom en ophou soek in hier die vervloekte wereld vir vervulling, dit is nie hier te vinden nie. As jy net my sal opsoek en my toelaat dat my heilige gees jou hart vul, sal jy een volheid en een versadiging begin beleef wat hier die wereld nie vir jou kan gee nie. Psalm 91, nie is 90, excuse, ek het my ouwe bril op, 90 vers 14, Versadig ons in die moore met die goede tierenheid, so dat ons kan jebel en bly wees in al ons daar. Versadig my in die moore, jyre. As ek opstaan, versadig my alreeds, dat my hart in hierdie dag na niks sal soek, omdat hy honger is nie. Ek sal my werk doen en ek sal my verhoudings leef en ek sal doen wat ek moet doen as een mens. Mama, ek is versadig, jyre, versadig my in die moore al. Psalm 103, Psalm van David, loof die Heere, my siel en alles wat binnen in my is, sy heilige, la, sy heilige naam, loof die Heere oor my siel, vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongerechtighede vergewe, wat jou krankhede genees, wat jou, ver, jou leven verlos van die verderf, wat jou kroon met goede tierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, so dat jou jeug weer niet word soos die van die arend. Psalm 107 vers 8, laat, die Heere, laat hulle die Heere loof om sy goede tierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders, want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. Jesaja 55 vers 1 en 2, Amal wat dors het, kom na die waters, weeg geen geld het nie, kom koop. Ja, kom koop sonder geld en sonder prijs, wijn en melk, waarom weeg jylle geld af? vir wat geen brood is nie, en jylle arbeid vir wat nie kan versadig nie, luister aandachtig na my en eer die goeie, en laat jylle siel hom in, 
wettigheid verliste. Jesaja 58, 11, en die Heere sal jou gedierig dierlei, en jou siel versadig in dorpplekke, en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos een tuin wat goed besproei is, en soos een fontein van waters, waarvan die water nooit te leer staan. En sê vir my, sê vir my, is dit hoe die groot mense van die wereld lyk? Nee. Kijk hoe lyk hulle sal een oud is. Dit verskrik jou. Want hulle is nie soos een tuin wat goed besproei is nie. Want hulle siel is nie versadig met vettigheid. Van Godse tafel af soos wat ons verlede week gesien het nie. En hulle het nie die heiland, die middelpunt van hulle levens gemaakt nie. Hulle het probeer om daar die gat in hulle hart te vervul en vol te kry met die dinge van hier die wereld. En dit kan nie anders as om soos die pele van die varke jou nie te versadig. Ek maak klaar. Colossense 2 vers 6 tot 11 lees ek vir ons weer. So as jylle dan Christus Jezus die Heere aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebouw en bevestig in die geloof. Pas op dat niemand jylle as een buit wegvoer nie. Vers 9, want in hom woon die volheid van die Godheid lichamelijk en jylle het die volheid in hom wat die hoof is van alle overheid en mag. Jy vanmorgen een bloedgewaste kind van die Heere? As jy het kos het en jy het kleren en jy het basis en medische sorg, jy het die goeie medische sorg, het jy alles wat jy nodig het as jy die heiland in jou hart het. Niks meer nodig. Niks gaan jou in elk geval vervul maak nie. Niks gaan jou gelukkiger maak as om meer en meer en meer van om in jou hart toe te laat. Soos wat die stuiptrekkings van hier die laaste gedeelte van hierdie bedeling al een meer intens word en ons kan sien hoe dinge rechtskuif in die wereld en soos ek sê die wereld kantel waarin soek jy jou vervulling jong mense, jylle wat nog jylle levens begin, luister maar wat na wat die oom vir jylle sê vanmorgen, het is goed as jy na al die groot goed soek het is goed as jy van jou leven sukses wil maak en jy soek een mooi vrou of een mooi man en al die dinge maar ek waarske jou, vervulling, vervulling en vreugde, is net in ons heiland te vinde. Nergens anders nie. God het dit so beskik. Paul Getty het gesê, wat sal my laat veilig voel is meer geld. Jare gelede het ons in die kerk een lied gesing, Die van jylle wat lang in die kerk is, sal het onthou. Ina, jylle sal het onthou. Meer omtrend Jezus moet ek weet. Onthou jylle om. Skies, ek kan nie met hierdie bril so fijn lees. Hierdie woorde gaan so. Meer omtrend Jezus moet ek weet. Van sy genade ongemeet. Meer van sy volle reddingskracht. Meer van sy dood en liefde mag. Die versie sê, meer, meer omtrend Jezus. Herhaal, meer, meer omtrend Jezus. Meer van sy volle reddingskracht. Meer van sy dood en liefde mag. Tweede versie sê, meer omtrend Jezus moet ek leer. Meer moet ek steeds sy wil begeer. Heilige geest sal in my lei en Christus openbaar aan my. Vers 3 sê, meer omtrend Jezus in Gods woord, dat ek gereeld sy stem mag hoor, dat elke reelkie wat ek lees, vir my vol kracht en seen mag wees. Laaste vers sê, meer omtrend Jezus op sy troon, waar hy sy heerlijkheid bewoon, meer van sy koninkryk in my, meer in sy wederkomst blijdskap kry. Die wereld sê vir ons, meer van hierdie wereld, koop meer, besit meer, gaan groter, word sterker, word machtiger, dit is precies wat Rusland nou probeer doen, word groot en sterk nee, hier die woord van die Heere sê vir ons hoe ouwer jy word hoe meer van Jezus moet jy soek en hoe meer vervuld sal jou leven wees, as jy dageliks jou sel wortel en grondvies in hom mag die Heere ons help dat ons in hierdie tyd, terwyl die wereld bezig is om haas te spoed na dit wat God noem die dag van die Heere. Sal ek en jy nie in hierdie tyd juist 
sê, Jere, ek wil meer van u hee. Ek soek nie hierdie dinge van hierdie wereld. Nie goed wat ek nodig het, ja, maar ek gaan nie vervulling en bevrediging soek hier nie. Want dit is nie hier te vinde nie. Ek gaan dit soek aan u voete, wanneer ek stil word voor u en u my vul en my vul maak keer op keer op keer. Kom, ek bid vir ons, bid jy vir my, ek bid vir jou, dat ons volheid sal soek op die rechte plek, waar dit is. Nie waar mot en roes verniel, en die we inbreek en steel nie. Kom, ons bid sal. Heere, ons wil vanmorgen, voor u kom, kom erken, die volheid waar na ons soek, is in u alleen te vinde. Is nie te vinde in die wereldse dinge nie, Heere. Hierdie wereldse dinge, lyk goed aan die begin, en dan, pak ons het aan en dan na die tyd bring het vir ons spanning en frustratie. Maar jy is perfect, jyre. Jy is die blaamloose, foutloose, volmaakte, rein, heilige, Seen van God. En jy vader het het so beskik dat in jy al die volheid sal woon wat ons ooit sal nodig heen. So ek bid dat jy vir my sal help om te bly focus, net op eer en op die bron, net by u vervulling te kry. Bid vir my boeties en sissies, dat u hulle sal help, jyre, om ook net by u te bly, net by u vervulling te kry. En jyre, wanneer jy die lewe ons slaan, want hy doen, dan bid ek, jyre, dat u vir ons sal help, om net weer na u toe te draai. Dit sê, jyre, net meer van u, net meer van u, hoe meer die wereld en die lewe my te leerstel, meer van u, doordat u kom. Ons vraag het net in Jesus' naam. Amen.